நண்பர்களுக்கு வணக்கம் உலக வரலாற்றில் மிக முக்கியமான அரசியலில் ஒருத்தவங்க விக்டோரியா மகாராணி அவங்கள வந்து ஐரோப்பாவின் பாட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க காலகட்டத்தில் ஐரோப்பாவுடைய பல அரசர்கள் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா விக்டோரியா மகாராணியுடைய பையன் வகையிலேயோ பேர பிள்ளைங்க வகையிலேயோ சொந்தக்காரங்களாக தான் இருந்தாங்க நாடுகளுக்கு இடையிலான பிரச்சனைகளை வந்து விக்டோரியா வந்து அவங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கப்போ அந்த உணவு மேஜையில் வச்சு தீர்த்து வச்சாங்க அப்படிம்பாங்க அதாவது ஐரோப்பாவின் பாட்டி அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டவங்க விக்டோரியா மகாராணி இந்தியாவில் விக்டோரியா மகாராணியுடைய நாணயங்கள் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பதாவது ஆண்டுலேருந்து புழக்கத்துக்கு வந்தன இப்போ இந்த நாணயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல விக்டோரியா குயின் அப்படின்னு பொறிக்கப்பட்டது பின்னாடி வந்து விக்டோரியா எம்பரஸ் அப்படின்னு அந்த வாசகம் மாற்றப்பட்டது இந்த நாணயங்கள் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பதில் வெளியாகிறதுக்கு முன்னாடி இதனுடைய மாதிரி நாணயங்கள் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதில் அச்சடிக்கப்பட்டன இந்திய வரலாறில் மிக அதிக மதிப்பு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிலேயர் நாணயம் அப்படின்னு அந்த பேட்டர் நாணயத்தை தான் சொல்லணும் அதோட விலை மதிப்பு வந்து இன்றைக்கி தேதிக்கு ரெண்டு கோடி ரூபாய் அந்த காயினை பற்றியும் நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோடைய லிங்க் வந்து வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதிலேருந்து எடுத்து நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் ஒரு தடவை கண்டிப்பாக பாத்துருங்க அப்படிப்பட்ட விக்டோரியா மகாராணி வெளியிட்ட இன்னொரு பேட்டர் நாணயத்தை பத்தா இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அது என்ன நாணயம் சாதாரண நாணயத்துக்கும் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அதுக்கு என்ன விலை மதிப்பு வாங்க வீடியோல பார்ப்போம் இந்தியாவில் விக்டோரியா மகாராணியின் நாணயங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பதாவது ஆண்டில் தான் முதன் முதலாக மக்கள் புழக்கத்துக்கு விடப்பட்டது இந்த நாணயங்களில் இருந்து விக்டோரியா மகாராணியோட உருவம் தலையில் சாதாரண பேண்டு மட்டும்தான் அணிஞ்சிருந்தது இந்த நிலையில் கிரீடம் அணிந்த விக்டோரியா மகாராணியின் உருவத்தை இந்திய நாணயங்களில் பொறிக்கலாம்னு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதில் முடிவு எடுக்கப்பட்டது அதனால் கிரீடம் அணிஞ்ச விக்டோரியா மகாராணி உருவம் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு மாதிரி நாணயம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாவது ஆண்டில் இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய ராயல் மின்ட் நாணய சாலையில் அச்சிடப்பட்டது இந்த வடிவமைப்பு விக்டோரியா மகாராணிக்கு பிடிச்சிருந்ததுனால அவங்க அங்கீகரித்தாங்க இந்தியாவில் கிரீடம் அணிஞ்சு விக்டோரியா மகாராணியின் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட நாணயங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாவது ஆண்டில் இருந்து புழக்கத்துக்கு வந்தன ஆனால் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஓராவது ஆண்டில் பொறிக்கப்பட்ட இந்த மாதிரி நாணயம் பேட்டன் நாணயமாகவே மாறிட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றாவது ஆண்டில் விக்டோரியா மகாராணி கணிக்கப்பட்டு கடைசியில் ஆறு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விலை போய் இருக்கு என்ன நண்பர்களே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்றாவது ஆண்டை சேர்ந்த விக்டோரியா மகாராணியுடைய கிரீடம் பொறிக்கப்பட்ட உருவத்தை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆங்கிலேய ஒரு ரூபாய் பேட்டர் நாணயத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போது ஆங்கிலேயர் கால நாணயங்களை சேகரிக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறவங்க வந்து நிறைய கண்டிப்பாக படிக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஒரு நாணயத்தில் எது அரிது எது அரிது இல்லைங்கிற தெரிஞ்சுக்க முடியும் இன்னொன்று இப்போ வந்து இது ஆண்டுன்றது உங்களுக்கு ரொம்ப வெளிப்படையாக தெரியும் பார்த்தீங்கனாலோ இந்த ஆண்டு இந்த உருவம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதை விட நல்லா உத்து கவனித்தா மட்டுமே தெரியக்கூடிய சில விஷயங்களை வச்சும் ஆங்கிலேயர் கால நாணயங்கள் வந்து லட்சங்கள்லேயும் கோடிகள்லேயும் விளப்போகுது அதை பற்றியும் நம்ம வரப்போகிற வீடியோக்களில் சொல்ல போகிறோம் அதனால் ஆங்கிலேயர் கால நாணயங்களை சேகரிக்கிறவங்க நம்ம சேனல் கூட இணைஞ்சிருங்க வீடியோக்களை தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு வீடியோவை நீங்கள் தவிர விடுறீங்கன்னா ஒரு மிக முக்கியமான நாணயத்தையும் நீங்கள் தவிர விடுறீங்க அப்படின்னா அர்த்தம் உங்கள் கைக்கு வர்ற ஒரு மிக முக்கியமான நாணயத்தை தவிர விட்டீங்க அப்படின்னா அது வருத்தத்துக்கு செய்தியாக தான் இருக்கும் நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் வீடியோ வந்து நான் பார்த்தேன் ஆனால் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த நாணயத்தை நான் பார்த்தப்போ எனக்கு அது என்னென்னு தெரியல நன்றி வணக்கம் மறக்காம பெல் ஐக்கான